Hello friends, welcome to Anacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and we are continuing the course, summary course of Lakshmi Kant for Polity. Now, we are thinking about emergency provisions, karne ke liye, but emergency provisions are actually a long part. Hai. So, when we are doing the entire emergency provision, there is bound to be some kind of confusion that if we divide it in small parts. Mein isko kar de so, what I thought, what would be very, very better in this regard is that we divide the provisions in small parts. Mein divide kar de. Okay, so, we have two parts. Mein divide kar diya. One is national emergency and the rest part will be president's rule and financial emergency. Now, the crucial part over here is, the crucial part over here is that you don't have to worry about dealing with emergency provisions as it is given in Lakshmi Khan. Padte ro, main mana nahi karo, but wherever I will, I will be doing it, okay. So, uh, it will be better that I will share some better points on this part also. So, please allow me this, main apne rok nahi paunga, I will have to do the provisions of the emergency with regards to this also. So, this is about me, Dr. Siddharth Arora. I have pursued my MBBS followed by my law degree. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. Now, my friends, this is the second part, which is very important. It is very, very crucial that all of you appreciate the importance of plus platform. When I look at the plus platform, my friends, soch ke dekho. Kya tumhe is cheez ki zarurat hai? Kya tumhe is cheez ki zarurat nahi hai? Agar zarurat nahi hai, you're already taking some kind of coaching, some kind of mentoring. I am not saying anything, but agar tum is galat femi mein ho, that you can revise the entire structure, okay? You can revise the entire structure, you can prepare this completely, okay? By yourself, you are making a mistake, my friends. Ye ek unpredictable exam hai, okay? Vast course hai, very vast course. Jab ye itna vast course ho jata hai, my friends, you need an expert guidance. Chahe wo offline ho, Chai wo online ho. You have to ensure that tumhe ek structure mil jai. Or wo kaam tumhe ghar baithe milega on the plus platform. On the plus platform, you will see plus courses. Sab ke apne andre plus courses humne. 70 plus educators are available on the plus platform. Mera apna course hoga. Polity ka, essay history ka, essay geography ka, essay uh, socio, economics, you name it. All the way from prelims till optional, aapke paas ye courses available honge. Along with that, you will get an awesome test series. Ye test series tumhe exam centric preparation karayega. Exam centric preparation ke bina my friends is exam mein chale ma jana. You are going to make a mistake because tumhare hisab se preparation ho chuka hoga. Lekin tumhe ye nahi pata ki tumhe ye nahi pata कि what is UPSC expecting? वो क्या पूछने वाले हैं और वो क्या इरादे से तुम्हारे आंसर को चेक करने वाले हैं? So you require exam center preparation. ऐसे तुम्हें मेरा कोर्स दिखाई देगा. Course on legislative, executive, polity. ये मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है. ये एक ही कोर्स नहीं है. I will keep on updating. वैसे ही the rest of the educators will also keep on updating these courses. Now all this. Sari ke sari preparation along with the test series. Pure ek saal. You will get it for 35,000. Ek bar isko divide karke dekho. Ek bar isko divide karke dekho. Per subject kitna par hai. Per subject. Aapko utna bhi nahi hoga. Jo ek normal tuition master ke yaan pe lagta hai. Alright. Now, isme bhi thoda sa paise bacha lete. Use this code. S-I-D-L-I-V-E. Sid Light. Press apply button, you will get an immediate 10% discount. Immediate 10% discount. Mere college wale friends, ye tumhare kaam aega, my friends. Two years hoga tumhare paas hai, ya usse jada hai. Please use this two year course. Two years for 56,000. Use the code said live, you will get a 10% discount there itself. To jo 56,000 hai, will be available to you at 50,400. 50,400 for two years for all subjects, prelim se lekar optional tak, one to one doubt session, unlimited downloads, n number of videos tum watch kar sakte ho, jitne marji times tum watch kar sakte ho, tum ghar bethe prepare karo my friends, wo apne aap mein ek bhoot bada advantage hai, okay, so, take your choice my friends, but mein phir bhi yeh baat bolta ho, chahe online ho, chahe offline ho, chahe structure coaching karni hai, nahi karni hai, but take a reasoned decision, okay? Don't make a decision 
अपॉन समबडी कमेंटिंग कि यार ये कमर्शियल है कॉमर्स इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ माई फ्रेंड्स इज इट पावरफुल इज इट रीजनेबल इज इट इकोनॉमिक इज इट एफिशियंट इफ ये गो फॉर इट ओके अदरवाइज लीव इट आपकी मर्जी नाउ माई फ्रेंड्स हम कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन जब हम इमरजेंसी प्रोविजन करते हैं तो वी डील विद वॉट इज कॉल्ड एज पार्ट एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से सुनो देखो माई फ्रेंड्स ये बड़ा लॉजिकल है अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बड़ा लॉजिकल है इतना कुछ सो कॉल्ड प्रोविजन बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है जब इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं वेन देर आर इमरजेंसी प्रोविजन तो हम दिन बनाए क्यों माई फ्रेंड्स थोड़ा सा नोटिस करो ऐसा हमारे घरों में भी होता है हमारी सोसाइटीज में भी होता है राइट right? जब नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं ना माई फ्रेंड्स कोई टेंशन नहीं होती डेमोक्रेसी करो डिविजन ऑफ पावर करो आपके घरों में भी ऐसे होता है कुछ डिसीजन पापा लेते हैं कुछ मम्मी लेती है कुछ बच्चे लेते हैं यू नो कुछ ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स एक्सेट्रा एनी बडी कैन टेक डेमोक्रेसी डिबेट डिस्कशन सब कुछ मंजूर है अगर सब कुछ नॉर्मल है लेकिन भगवान ना करे ओके भगवान ना करे ऐसी एक सिचुएशन आ जाए कि अब आपके घर में भगवान ना करे ओके किसी भी तरह की इमरजेंसी हो कोई भी इमरजेंसी हो तो समबडी वन पर्सन मस्ट टेक अ डिसीजन वन पर्सन ओके अब ऐसा ही एग्जैक्ट फंड हमारे इमरजेंसी प्रोविजन में यूजुअली वी आर अ फेडरेशन यूजुअली वी आर अ फेडरेशन यूजुअली देर इज डिविजन ऑफ पावर ओके यूजुअली देर विल बी अ यूनियन गवर्नमेंट एंड देर विल बी अ स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली हम लोग सब मिल बाल के करते हैं आई होप यू अंडरस्टैंडिंग देर इज अ यूनियन लेस देर इज अ स्टेट लेस देर इज अ कंकरेंट लेस एंड सोन एंड सोवर हमें कोई दुख नहीं करो यार ये करना जरूरी है दिस इज द रीजन इंडिया में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन माना गया लेकिन वॉट अबाउट अ कंडीशन अगर इमरजेंसी आ गई कौन सी इमरजेंसी इमरजेंसी एज डिस्क्राइब अंडर पार्ट एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्लीज रिमेंबर हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी माई फ्रेंड्स फ्लड भी आ जाते हैं ना तो भी इमरजेंसी होती है आग भी लग जाती है ना तो भी इमरजेंसी हो जाती है ना 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 मुझे उससे नहीं मतलब है मेरे को मतलब है पार्ट 18 में डिफाइंड इमरजेंसी से इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तब हमारा ये स्टेट और यूनियन का डिविजन ऑफ पावर ओके खत्म हो जाता है एंड वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ यूनिटरी स्टेट फेडरलिज्म को हम बाय बाय करेंगे बाय बाय वाई बिकॉज इट इज क्रूशल दैट वन पर्सन टेक्स अ डिसीजन उसी तरह से जैसे नॉर्मली हमारी लाइफ में हमारी फैमिली में होता है वैसे ही इन कंट्री फेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हमारे को यूनिटरी पावर्स चाहिए हमें एक ने डिसाइड करना है या तो यूनियन या तो स्टेट यूनियन और द स्टेट न द मोमेंट आई से यूनियन और द स्टेट ओके यू हैव टू बी वर्ड अबाउट इट कि इज इट यूनियन और द स्टेट बिकॉज आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉइंट स्टेट है बोलेगा यार अगर इंडिया में कोई प्रोविजन प्रॉब्लम आ जाएगी हम निपट लेंगे हम देख लेंगे मध्य प्रदेश बोलेगा नहीं नहीं हम देख लेंगे आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग देर इज अ चांस देर इज अ चांस कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस हो जाए तो द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर देखो लॉजिक माई फ्रेंड समझने की कोशिश करो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव में फाउंडिंग फादर्स ने क्लियरली बोल दिया कि अगर देर इज अ थ्रेट टू इंडिया इफ देर इज अ थ्रेट टू इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस ये बाद में वर्ड चेंज हुआ लेकिन अभी के लिए या फिर द स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया नॉट द स्टेट लड़ाई झगड़ा खत्म करो ओके ये नहीं होने वाला है इन अदर वर्ड्स उत्तर प्रदेश आप बहुत स्ट्रॉग हो मध्य प्रदेश आप बहुत स्ट्रॉग हो राजस्थान आप बहुत स्ट्रॉग हो स्टेट्स आप लोग बहुत स्ट्रॉग हो लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है कब जरूरत नहीं है वेन देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बिकॉज ये हमारे पार्ट एटीन में बता दिया गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन आर यू अंडरस्टैंडिंग हेंस वी विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ यूनिटरी स्टेट तीन तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कृपा करके इसको स्टेट इमरजेंसी मत बोल देना इसको प्रेसिडेंट रूल ही बोलते आर्टिकल 360 सिक्सटी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई यू अंडरस्टैंडिंग आज हम करेंगे आर्टिकल 352 फिफ्टी टू दैट इज नेशनल इमरजेंसी अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो बाकी वाले रिलेटिवली सिंपल है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू डील्स विद नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नाउ एन एस ए नेशनल इमरजेंसी ओके तो हमें नेशनल इमरजेंसी की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए नो प्लीज अंडरस्टैंड इसमें वर्ड बड़े अच्छे से समझाया हुआ है 
इसमें लिखा है इफ द प्रेजिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट देर इज अ ग्रेव थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस मैं यहीं पर रुक जाऊं ओके okay, तभी बेटर रहेगा मैंने क्या बोला इफ द प्रेजिडेंट इज सैटिस्फाइड इफ द प्रेजिडेंट इज सैटिस्फाइड तो भाई ऐसा लग रहा है मुझे भी ऐसा लग रहा होगा शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है प्रेसिडेंट की मर्जी ना बाबा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाइड कर दिया है ये सैटिस्फैक्शन पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं है इट इज नॉट द पर्सनल सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसको भी फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोल दिया है कि इट इज नॉट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली इट इज अनियर मोस्ट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज द कैबिनेट ओके सो द कैबिनेट द कैबिनेट विल डिसाइड द कैबिनेट विल गिव एन एडवाइस एंड द कैबिनेट इज द वन जिसकी एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट वॉन्स इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट उसको हम बोलते हैं प्रेजिडेंशियल सैटिस्फैक्शन फिर बोला ग्रेव थ्रेड एग्जिस्ट ऑन बेसिस ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाले को एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले को इंटरनल इमरजेंसी बोली जाती थी ना दिक्कत यहां पे ये है कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस अपने आप में एक बड़ा आर्बिट्ररी टर्म है बाहर चार लोग लड़ाई करे तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है तो ये मिस हुआ लेटर इन द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ मैडम इंदिरा गांधी ओके तो वो हमने बाद में चेंज किया लेकिन द पॉइंट हेयर इज समथिंग एल्स बात यहां पे सो इफ दे पाकिस्तान अटैकिंग अस एक बात बोलते हैं पाकिस्तान इज अटैकिंग अस तो क्या हम इंतजार करेंगे पहली मिसाइल हमारे ऊपर गिरेगी उसके बाद ही हम इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे कि कैन वी डू इट अर्लियर ऑल्सो द सैटिस्फैक्शन ओवर हेयर इज दैट देयर शुड बी अ ग्रेव थ्रेट एंड द प्रेजिडेंट शुड बी सैटिस्फाइड तो इफ द थ्रेट इज सो प्रोबेबल कि भाई हो ही गया मान लो तो भी वी कैन इंपोज आर्टिकल थ्री अगर प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड तो प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन करेंगे प्रोक्लेमेशन करेंगे दैट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड आई एम इंपोजिंग नेशनल इमरजेंसी प्लीज रिमेंबर इट कैन बी इंपोज इन इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया ओके ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया या फिर पार्ट ऑफ इंडिया में इंपोज कर सकते लेकिन तुम भूल गए प्रेसिडेंट तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है इन अदरवर्स एग्जीक्यूटिव इंडिया में हमेशा लेस देन द लेजिस्लेटिव होते द वर्ड हेयर इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो अगर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो भाई उसके बिना तो काम होने वाला नहीं यू रिक्वायर अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के के इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी वन ओके बी एट एनी एग्जीक्यूटिव टू इंपोज एनीथिंग अगर तुम्हें यह वाली बात याद है मैंने तुम्हें तब पहले भी बताया था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तो थ्योरी सारे के सारे वो छह वर्ड निकाल दो पूरा पार्लियामेंट गिर जाएगा Now, इसका मतलब है इवन द प्रोक्लेमेशन हैज टू गेट पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेकिन इसमें छोटा सा टाइम पीरियड है थर्टी डेज के लिए मुझे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना भी इमरजेंसी प्रोविजन लगाना अलाउड है इन अदर वर्ड प्रोक्लेमेशन किया प्रेजिडेंट साहब ने नेक्स्ट थर्टी डेज में इंडिया इज एन इमरजेंसी वे नाउ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज लाइन को समझने की कोशिश करो लैंग्वेज पकड़ो लैंग्वेज क्या है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थर्टी डेज यू रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो ये लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा करेगा बाय अ टू थर्ड प्रेजिडेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी करके जैसे ही ये कर दिया जैसे ही ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो गया फ्रॉम द डे ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ यू आर एन एमरजेंसी फिर से लाइन समझो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ मैंने क्या बोला बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ फिर से तुम एक और मोशन मूव करोगे फिर से यू विल गेट पार्लियामेंट्री अप्रूवल दिस टाइम टू एक्सटेंड इमरजेंसी एक्सटेंशन ऑफ इमरजेंसी फिर सिक्स मंथ्स के लिए किया जा सकता है इसी तरह से सिक्स 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 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में यू कैन एक्सटेंड इमरजेंसी इन डेफिनेटली आर यू अंडरस्टैंडिंग यू कैन एक्सटेंड इमरजेंसी इन डेफिनेटली नाउ जब तक प्रेजिडेंट साहब दॉम देर वॉज टू चॉइसेस वन एज की प्रोक्लेमेशन हो गया थर्टी डेज हो गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया बाय चांस हो सकता है प्रेसिडेंट साहब को फिर थोड़े टाइम बाद एडवाइस मिल जाए कैबिनेट से कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट साहब हमको नहीं चाहिए ओके okay, निकाल लो इमरजेंसी तो वर्ड सुनो प्रेसिडेंट बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन कैन रिवो के इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट साहब एक और प्रोक्लेमेशन करेंगे एंड कैन रिवो के इमरजेंसी ऑल्सो इनमें से कोई भी स्टेप मिस हो गया पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिला थर्टी डेज में पार्लियामेंट्री एक्सटेंशन नहीं मिला सिक्स मंथ में यू विल हैव इमरजेंसी यू विल हैव ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी 
नाउ द पॉइंट हेयर इज ये हम लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया लॉ मस्ट बी क्लियर इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी इनमें से बड़ा आर्बिट्ररी वर्ड इज इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हमें ये ऐसे ऐसे वर्ड से बड़ा खतरनाक हो जाता है तो इट इज अ मिस यूज इज पॉसिबल और वो हम लोगों ने देख लिया मिस यूज हुआ ओके ट्वेंटी फिफ्थ जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सेवेंटी सेवन ओके इज कंसिडर्ड अ ग्रॉस मिस यूज ऑफ दीज पावर्स उस टाइम पर मैडम इंदिरा गांधी ने एडवाइस किया था टू मिस्टर प्रेजिडेंट श्री फकरुद्दीन अली अहमद की इंटरनल डिस्टर्बेंस जयप्रकाश नारायण साहब का जो बिहार छात्र संघर्ष समिति का रेवोल्यूशन चल रहा था ओके okay, बोला गया सिंहासन छोड़ो ओके okay, जनता आती है ये सब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिक्लेयर कर दिया अरे बाबा ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट था मुझे नहीं मालूम तो फकरुद्दीन अली अहमद साहब ने उनको बोला कि मैडम ऐसे बता दो ये कैबिनेट अप्रूवल का है तो उन्होंने बोला ये फेथ एंड कंप्लाई है इन अदर वर्ड्स ये तो हो ही जाएगा आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप ओके मैं कल आपको ये ला दे दूंगी द पॉइंट हेयर इज दिस इज नॉट डन एंड देयर फोर वो कभी अप्रूवल आया ही नहीं therefore the 44th constitutional amendment act 1978 ने कुछ चेंज किया उन्होंने बोला प्रेजिडेंट साहब आप ना प्रोक्लेमेशन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इमरजेंसी प्रोक्लेम करो बट यू शैल ओनली डू इट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एडवाइस दूसरा उन्होंने ये आर्म्ड रेबेलियन वर्ड जो आर्म्ड रेबेलियन का टर्म था वो इंट्रोड्यूस कर दिया इन द स्पेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस कम से कम क्लियर वर्ड तो है देर इज नो आर्बिट्ररी वर्ड क्लियरली दिखना चाहिए इट शुड बी एन आर्म रेबेलियन एक थैंकफुली ना उस टाइम पर जब इंटरनल इमरजेंसी हुई थी ना माई फ्रेंड्स अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं है तो मेरा वो वीडियो देख लो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ जब इंटरनल इमरजेंसी हुई ना तो मैडम इंदिरा गांधी ने मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया नाइनटीन सेवेंटी वन का और वो इंपोज किया उसके बेसिस में उन्होंने सो कॉल्ड सारे के सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये सब एंटी नेशनल है जब वो एंटी नेशनल डिक्लेयर हो गया तो उनको मीसा के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन फेस करना पड़ा एंड ऑलमोस्ट एवरीवन जिनको आप ऑपोजिशन में जानते हो जो ज्यादातर बीजेपी के थे या जनसंघ के थे बाद में जो जनसंघ बना ओके वो जितने भी थे वो सारे को सबको अरेस्ट कर लिया तो वाजपेयी साहब वॉज इन द प्रेजेंट अडवाणी साहब वॉज इन द प्रेजेंट जॉर्ज फर्नांडिस को अरेस्ट कर लिया यू नेम इट ओके मेजोरिटी ऑफ दम वर अंडर अरेस्ट तो हमने फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन में लेसन सीख लिया हमने क्या सीखा आर्टिकल एंड आर्टिकल 20 एंड 21 वन के नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी इन अदर वर्ड्स हमने इनको बना दिया इन एलियनेबल राइट हमने क्या वर्ड यूज कर दिया ये बन गए हैं इन एलियनेबल ये नहीं निकाले जा सकते क्या करने के लिए भाई हम वी लर्न आर लेसन ओके तो हम दूध के जले हैं हम नहीं अलाउ करेंगे उस टाइम पर बोलते हैं कि इट वॉज अ डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी वो डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी दोबारा रिपीट ना हो जाए इसीलिए वी एंश्योर दैट आर्टिकल 20 एंड 21 वन के नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट देर फोर हैज हेल्प अस सी थिंग्स इन अ बेटर वे नाउ इमरजेंसी का इतना टेंशन है क्या तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो टेंशन इसलिए ले रहे हो बिकॉज सब कुछ चेंज हो जाता है सेवेंथ शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट होती है इट कम्स अंडर द पार्लियामेंट इन अदरवर्स ये यूनिटरी फीचर हो जाता है आई यू अंडरस्टैंडिंग स्टेट लेस होना हमारी फेडरल स्पिरिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे ही वो स्टेट लेस अब यूनियन पार्लियामेंट में चली गई आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव बैलेंस गोज इन द फेवर ऑफ द यूनिटरी स्टेट सारे फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड फर्स्ट याद रखना आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट ये याद रखने वाली बात है आर्टिकल फिफ्टी एट थ्री फिफ्टी एट से नाइनटीन दैट इज आर्टिकल नाइनटीन फ्रीडम राइट ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में टच होता है याद रखना और एक्सटर्नल इमरजेंसी में ये ऑटोमैटिकली टेकन अवे होता है ओके आर्टिकल 19 इंटरनल इमरजेंसी में टच ही नहीं हो सकता बाकी सब आर्टिकल 359, उनकी सस्पेंशन होगी कि नहीं होगी वो प्रोक्लेमेशन में लिखा होता है आई यू अंडरस्टैंडिंग सो आपको प्रोक्लेमेशन ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन से राइट हैव इन सस्पेंडेड कौन से राइट्स का रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 टू हैव बीन सस्पेंडेड और वो दोनों देखने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा विच फंडामेंटल राइट्स आर टच एंड नॉट सेकेंड फाइनेंशियल पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओके कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रेजिडेंट इन अदर वर्ड जो पूरी अरेन्जमेंट थी डिविजन ऑफ पावर की वो हिल जाती है ओके एंड इंडिया बिकम्स अ यूनिटरी स्टेट emergency provision therefore must be used really in emergency varna it can be used or misused as what can be done to take away the division of power right 
सो हम ये नहीं चाहते थे देर आर सम अदर पार्ट ऑफ देयर तो अगर तुमने देख लिया लोकसभा इज नॉट सस्पेंडेड लोकसभा इज एक्सटेंडेड अगर लोकसभा इस फाइव इस पीरियड के दौरान सस्पेंड अपना टर्म खत्म करिए लोकसभा इज एक्सटेंडेड बाय टर्म ऑफ वन ईयर ईच वन ईयर ईच एट अगेन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तो याद रखना इमरजेंसी इज एक्सटेंडेड बाय सिक्स 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 मंथ राइट इनडेफिनेट पीरियड लोकसभा विल बी इंक्रीज और द टर्म ऑफ द लोकसभा विल बी इंक्रीज बाय वन वन ईयर इनडेफिनेटली अब द क्रूशल वर्ड हेयर इज कि मैं इमरजेंसी रिमूव कैसे करूंगा सबसे पहले यह देख लो कि एक क्वेश्चन आ सकता है क्या इंडिया में इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी दोबारा हो सकती है कैन वी हैव दोबारा दैट काइंड ऑफ ट्वेंटी फाइव जून सेवेंटी फाइव सो उसमें दो तीन चीजें चेंज हो गई नंबर वन जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू मिनर्वा मिस केस नाइनटीन एटी में बोला एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू इसका ऑटोमेटिक मतलब कि अगर कल इमरजेंसी ऑन अर फॉल्स ग्राउंड या ऑन अर रॉन्ग ग्राउंड मूव की जाए तो इवन द कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट इमरजेंसी एज नल एंड वाइड सेकेंड 44th Amendment 1978 ने एक और ऐड किया कि अगर वन टेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर्स चाहे तो वो एक नोटिस दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट और टू द स्पीकर डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर इन द सेशन ऑन ऑन एंड कैन कॉल अ स्पेशल सेशन विद इन फोर्टीन डेज इन द लोकसभा ओके क्या डिस्कस करने के लिए टू रिमूव इमरजेंसी ये जो मोशन है इसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए सिंपल मेजोरिटी से ये पास होते ही कॉन्ग्रेचुलेशन योर इमरजेंसी इज गॉन आई यू अंडरस्टैंडिंग सो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी एट ने अगर तुम इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी में समझ लो तो फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्ट नाइनटीन सेवेंटी एट की वजह से नाउ इट इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट टू इंपोज इमरजेंसी एंड रिलेटिवली मोर इजी टू रिमूव इमरजेंसी प्लस इमरजेंसी इज अंडर जुडिशियल रिव्यू चाहे तो ग्राउंड्स, चाहे पर्पस चाहे प्रोसेस चाहे कंसेंट लिया है या नहीं लिया है एवरीथिंग कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट्स ओनली इफ द कोर्ट्स फाइंड दैट द को इफ द कोर्ट्स फाइंड क्योंकि कुछ गड़बड़ है या कुछ फिशी है द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर इमरजेंसी एज नल एंड वाइट तो इन शॉर्ट अगर मुझे ये क्वेश्चन आ जाए कि इज एमरजेंसी और द मिस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन पॉसिबल आई डोंट थिंक सो I don't think so. उस तरह की इमरजेंसी दोबारा हो सकती है सिंस नाउ इट इज वेरी इजी टू रिमूव सेकेंड अगर वो भी नहीं कर रहे लोकसभा नेवर माइंड वी हैव जुडिशियल रिव्यू राइट सो वॉट इज द क्रिटिसिजम ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन यूनिटरी स्टेट होना मुझे बड़ा टेंशन होता है वाई बिकॉज यूनिटरी स्टेट होने से डिक्टेटोरियल पावर्स बढ़ती है ओके okay? ऐसा लगता है डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हो जाती है सो वी डोंट वॉन्ट टू डू दिस सेकेंड इट कैन बी मिस यूज लेकिन कैसे एक लॉ में बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं जस्ट बिकॉज अ लॉ क्या इज मिस यूज डज नॉट मीन दट द लॉ इज बैड जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी प्रोविजन की जरूरत पड़ सकती है ओके वे ऑन द ग्राउंड अ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन सो समरी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन आर नीडेड बट वॉट इज इवन मोर रिक्वायर्ड इज एसेंशियल सेफ गार्ड सा नीडेड ताकि ये मिस यूज ना हो जाए इसमें डिक्टेटोरियल पावर्स ना आ जाए यूनिटरी स्टेट हो गए कहीं ये ऐसा ना करे कि रिमूव ही कर दे बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो हम नहीं चाहते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस टू बी टच आई यू क्लियर सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड द प्रोविजन मैंने ब्रीफली लेकिन मैंने सब कुछ टच किया है ऑफ कोर्स इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ यूट्यूब वीडियो सो यूर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन यू ऑन प्लस प्लेटफॉर्म प्लीज डोंट वेस्ट योर अननेसेसरी टाइम एनी मोर ओके यूज दिस कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वी प्रेस अप्लाई बटन यू विल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट ये टू इयर्स के लिए है अगर वन ईयर के लिए चाहिए तो थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं माय फ्रेंड्स आई वुड सिंसियरली टेल यू टेक दिस एडवाइस डू इट ओके इट विल बी ग्रेट फॉर योर सेल्फ आई दस इफ यू एंजॉय दिस वीडियो कैन यू लाइक कैन यू शेयर और सब्सक्राइब अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू